Faça uma lista de grandes amigos. Olá, boa tarde, Jean. Boa tarde, querido ouvinte da Mundial. Boa tarde, meu primo, meu irmão. Ele é, ele é meu primo porque ele é filho da minha tia Tereza, que é a minha paixão, sempre foi, que é irmã da minha mãe. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Márcia. Tudo ele bem? Ele que é o dono das flores, que já já vocês vão poder comprar no meu site. E ele veio fazer uma entrega aqui de cliente que precisou de um monte de vaso. E está aqui, chama-se Florentes. Então, você que precisa comprar flor aqui em São Paulo, com preço bom. É assim, a gente pede um vasinho pequenininho para ele, a gente paga o vasinho pequenininho. Com aquele preço, ele traz um vasão. É impressionante a fartura. Então, é www.florentes.com.br. E o Eduardo vai estar tá aqui hoje me acompanhando. A gente vai falar, em primeiro lugar, hoje eu vou falar um pouco dos ateus. Hoje eu vou falar um pouco da, se nós plantamos realmente aquilo que nós colhemos. E vou falar umas, umas coisas que eu vou falar na sexta-feira, né, na Sônia Abrão. Se nós estamos predestinados a pagar pelos erros anteriores da nossa vida, porque muita gente não se conforma que está se ferrando agora, palavra essa, né? poxa, mas eu sou bom e porque só vem cacetada? Pois é, né? Mas e se você foi um estupador na vida passada? Você não sabe. Então é melhor você não saber, por isso que existe a lei do karma, que chama-se a lei do esquecimento. Porque se eu lembrasse o que eu fui na vida passada, talvez eu quisesse me matar. Pense bem nisso. Então, a gente vai estar tá falando sobre isso, mas eu vou começar com o máximo, que é... Vou falar de ateu hoje também. E da Arca de Noé, segundo o Divaldo Franco. Olha quanto, vamos ver se dá tempo. Vamos lá. Características de cada signo, não. Eu quero falar o desafio de cada signo. Então, por signo, vocês sabem que eu sou astróloga também, por signo... Uh, por signo, eu vou dizer aqui para vocês, pessoal do YouTube, um beijo, pessoal do Face, um beijo. Olha que bonitão aqui, meu primo, ó, tá aqui, tá vendo? Eu vou dizer para vocês qual é o desafio. O desafio do Ariano, se colocar no lugar dos outros. Quando o Ariano tem o ego muito forte, ele sai andando e a gente tem que ir atrás. E às vezes ele deixa de se colocar um pouquinho no lugar dos outros e ele acha que é tudo bobagem. Ah, minha tia está sofrendo? Bobagem. Ah, outra, bobagem. Porque como ele, ele, ele corre na vida, ele acha que todo mundo tem que correr. Então, ele acha que tudo é bobagem. Então, Ariano, vai ter que pensar um pouquinho mais nos outros. Jean, eu acho que a filmadora apagou. Aí nós vamos para o signo de touro. Desculpa aí, pessoal, mas é ao vivo o programa, eu tenho que dar um toque aqui no Jean. O taurino, que sou eu mesmo, <risos> a gente tem que aprender a se desapegar. Né? É, é, o taurino gosta de, de, de matéria, de dinheiro. Né? Por isso o taurino sempre tem muito dinheiro. Mas, assim, eu acho que isso eu já aprendi. Eu tenho, mas eu não tenho. Eu, tenho, eu sou desapegada. Sin sinceramente, eu sou desapegada. Então, o taurino, ele se apega naquela maldita, daquela monte de casa que ele tem de aluguel. Rapaz, ele prefere deixar a casa fechada do que deixar um primo ou um tio ou um parente uh, na casa. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, desapegue. Né? Outra coisa, esquece o que passou, o Taurino não perdoa. Então, vamos embora. Vamos aprender a ver o novo e esquecer o que passou. Gêmeos, tem que aprender a pular de galho em galho. Oh, o pessoal de gêmeos, rapaz, geminiano, é uma tristeza, porque ele pula de galho em galho. De manhã ele quer estudar filosofia, à tarde já passou para história e à noite ele não quer nada. Aí, no dia seguinte, ele quer namorar com a Antônia, depois do, no outro dia com a Pedra, e assim vai. Ele não para. Então, pare de pular de galho em galho. Eu estou aqui dando o desafio de cada signo. Câncer. Tem que deixar de ser um manipulador emocional. O canceriano, ele olha para você e começa a chorar. É um, negócio, é um saco isso aí. Ah, não podia fazer isso para mim. Ai, tudo é um drama é, na parte emocional. Para. Você não tem que viver de sofrimento. Não pa para de se fazer de vítima, canceriano. Vocês são máximos. São filhos de Nossa Senhora Aparecida. Para de achar que, que você é vítima de tudo. Bom, leão, eu tenho paixão, né? Leão tem que parar e aprender, ele tem que aprender a ver as coisas não só como ele quer. Ele é o poderoso, ele tem o sol, ele é regido pelo sol, 
e ser mais humilde, pelo amor de Deus, né? Uma baixa bola, né? Eu já sei que isso é o máximo, mas pelo amor de Deus, você quer mandar em todo mundo? Você acha que só você tá certo? Que que é isso, cara? Você é humano, você tá na terra. Virgem, parar de se irritar demais com os outros. Relaxar. Ele acha que todo mundo está no exército. Isso é de matar. Ele é certinho, ele é duro. O pessoal de virgem é duro igual um cabide. Coitado. Vive cheio de... Tem encosto que dá até medo. E eles acham que tem que ser do jeitinho dele e não pode relaxar. Se você assistir televisão perto de um virginiano jogada, no, jogada num tapete da sala, por exemplo, nossa senhora, ele quer ver você sentadinho, retinho, no ângulo 90. Libra. Pelo amor de Deus, o que, que você quer, Libra? Você é o cara mais indeciso que existe. Vai ter que aprender a não ser indeciso. Meu Deus do céu, o Libriano é impressionante. É uma indecisão na vida, por favor. Escorpião, vai ter que aprender a perdoar. É o maior, é o maior desafio de escorpião. Se você faz uma coisa para alguém de escorpião hoje, daqui a 20 anos, Eduardo, a pessoa... Sério? Você tem alguém aqui conhecido de escorpião? De vários Eu signos, adoro mas... escorpião, eu o... adoro. Mas escorpião não perdoa. O meu é o próximo. É, o teu é o Sagitário. <risos> Jovial, livre. O teu problema é livre. Totalmente. Ninguém segura Eduardo. Você não sabe da vida do Eduardo, vai saber nunca. Porque ele quer ser livre. É, escorregadio, sim. Mas essa coisa boa. Detesta ser controlado. Faz tudo e é o melhor amigo que pode existir. Totalmente. Só faz o que quer, então tome cuidado. Então, Sagitário, a maioria tem que aprender que ele tem que fazer as coisas que ele também não quer. Sagitariano é metade bicho e metade ser humano, né? Então, metade do corpo sagitariano está em conexão com Deus, que é o cavalo, botando, né? Aquele Totalmente. meio cavalo e meio homem. E metade está na terra. Então, é um amante maravilhoso, né? Sexualmente falando. E é, é, o Sagitário é o melhor amigo, é boa praça, é o cara que ri, cara, sorri. Capricórnio, meu Deus, para de reclamar e julgar os outros. Capricórnio julga demais as pessoas. É o maior trabalhador do zodíaco, mais do que touro que sou eu. Olha que eu trabalho 15 horas por dia. De verdade, na boa, e adoro o que eu faço. Mas, Capricórnio trabalha mais. Mas ele é duro com ele mesmo e com os outros. Conservador. Tá? Você nunca vai ver um cara de Capricórnio de cabelo vermelho, por exemplo, ou azul turquesa. Não vai ver. O cara é certinho. Mas é muito duro com as pessoas. Como ele é duro com ele, ele é duro com as pessoas. Capricórnio, por favor, relaxa. Aquário, meu filho. Meu filho Fábio Para de ser do contra, cara O pessoal de aquário Ele é do contra por ser do contra Você fala para um cara de aquário ah, Amanhã nós vamos na igreja Não, não vamos Só por ser do contra, depois ele vai Ah, eu gostei desse vestido azul É, mas eu não gostei O que, que é isso? O, o aquariano ele discorda por discordar É impressionante, então vamos lá Peixes Última reencarnação, uma turma legal, uma turma intuitiva demais, vai ter que aprender a dizer não. Acorda, pisciano, para de sonhar. A vida é aqui agora, sonhar é coisa de doido. Ter sonhos palpáveis, por exemplo, eu tenho um sonho de ter um dia um carro, tá na minha cabeça, e eu vou ter, simples assim. Agora, eu não posso ser a dona da fábrica de carro. O pessoal de peixes, ele quer ser a dona da fábrica de carro. É um negócio do outro mundo. Ele vive fora da realidade. Acorda, minha filha. Pisciano, acorda. Normalmente é a tua última vida aqui na Terra e você tem que aprender a ser feliz. Gostou, Eduardo? Que que Totalmente, Márcio. Bem legal, né? Concordo plenamente. Bem legal. E já vou aproveitar Muito e vou bom. falar. Bem legal. Isso aqui tudo eu faço nas madrugadas para trazer para o povo Olha aqui, Eduardo. Muito bom. Eu vou estar, tá, eu vou estar tá dando para vocês. Eu acho bem legal a gente fazer pelo zodíaco. É, aliás, depois eu tenho na pauta na Sônia Abrão como é a criança pelo zodíaco. 
É sem vibe, legal, né? Então, vamos lá. Eu vou dar o santo de cada signo, né? Então, cada signo tem um santo. É, são o Ariano, São Jorge. Opa. Bom, hein? Bom demais. Você nasceu é que dia, Eduardo? 10, tá? Vai fazer aniversário aqui. Então, você, Eduardo, por exemplo, nasceu 10 do 12. Então, ele é de Sagitário, que é filho de Santa Bárbara, maravilhosa, por isso que ele trabalha com flores e são lindas. Sim, e o número 1 um do 10 é São Jorge. E como ele tem ascendente em Aquário, é Jesus. Quando vocês forem fazer comigo o mapa astral, vai tudo isso aqui. Eu e o Giovanni. Muito bom. Muito, né? Então, Ariano, todo Ariano, todo Ariano é filho de São Jorge. Nove vezes o Pai Nosso por dia. É assim que a gente faz com São Jorge. Dia bom de São Jorge, terça-feira. Vai comprar, vender, lá, 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 lá. terça-feira. Ariano, terça-feira. Taurino, filho de São Sebastião, trabalhador. Se não tiver dinheiro, aos 45 vai ter que ter, porque é a cabala 45. São Sebastião. Dia de São Sebastião é quinta-feira. Taurino vai comprar, vender, fazer programa, para lá, quinta. Eu preciso fazer isso, porque o meu é tudo outro dia. Então, Taurino, todo mundo aí, filho de São Sebastião e Santa Bárbara. Geminiano, filho de Cosme, Damião e Doum. Tem que carregar pacotes e pacotes de baula paulistinha, colocar as balas no carro e ir distribuindo. Quanto mais você distribuir, mais dinheiro você tem. Aí você pega um pacote de bala paulistinha e domingo você deixa numa praça, aberto, tá? Cosme, Damião e Doum, Geminiano, dia grande, dia bom, domingo. Câncer. Bom, canceriano é todo ele filho de Nossa Senhora Aparecida. Então, vocês são propensos a ganhar muito dinheiro, caso queiram trabalhar bastante. Vieram para ter dinheiro, canceriano, oito aves, uma ave maria, todo sábado, que é o dia dela, rosa amarela dentro de casa. Olha. Legal, né? Bom, então, com você. Isso, isso. Daqui a pouco eu vou falar da flor, tá? Perfeito. Que, aliás, a gente vai ter flor por signo. Sim. Leão, Eduardo vai fazer para vocês um vasinho de cada signo a plantinha. Aí você vai encomendar e a gente vai entregar para você. É óbvio que eu vou enterrar a pedra do seu signo também. É o um novo produto que vocês vão ter em casa. Legal, né, Eduardo? Super. Leão. O leão, ele brilha, né, cara? Solar, ele é São Pedro. É o santo, que é Xangô, né, gente? É o santo do quê? Da justiça. Então, o leonino é justo, cara. Sim. Nem para um, nem para o outro. É o que é, é. O que é, é. Leão é filho de São Pedro. Mulherengo. <risos> e mais do que isso, mais do que isso. A cabala de São Pedro é o número 12. Se você tem problema na justiça, agradeça São Pedro todos os dias, todos vocês, especialmente vocês de Leão, e vão orar 12 Pai Nosso por dia. Dia do Leonino, quarta-feira, faça tudo na quarta-feira. Virgem, o virginiano é médium ostensivo, vai ter que trabalhar. É filho de São Lázaro, aquele velhinho, dono dos mortos, dono do cemitério, dono da, das doenças e das curas, por isso que vocês vivem com bereba, porque ele era dono da varíola. Olha. Por isso que quando você tiver isso, você vem aqui tomar teu banho comigo e você fica curado. É muito legal saber que vocês são filhos de São Lázaro. Tem que ter cachorro, porque o cachorro era amigo de São Lázaro. São Lázaro é maravilhoso, o dia é segunda-feira. Libra, total. Aí Libra é demais, é claro e evidente. Libriano olha para você e diz assim, aquela pessoa é boa, aquela pessoa não é, vai por mim. O que um Libriano falar, Eduardo, é tira e queda. Libra, Nossa Senhora da Aparecida. De novo, Nossa Senhora Aparecida, sábado é o dia. Libriano, rosas amarelas. Eu vou falar Também. das flores já, já, Também tá? Não. Porque aí a gente vai, você vai anotando para a gente fazer o vaso. Escorpião. Bom, meu filho, escorpião é um negócio do outro mundo. Aliás, é o período, né? Que nós estamos. É o período que nós estamos. Santa Ana que está comandando. Ah. A cor é lilás. A planta é a violetinha. Sim. Rabugento pra caramba Santa Ana teve filho Depois de 50 anos de idade a Avó de Jesus Morreu com 90, então os filhos de Santa Ana vão casar Mais tarde, vão ter filho Vai ser avô, não vai ser pai E aí vão morrer bem velhinho 
E, a, e vocês são, o dia de vocês, sábado. Sagitário. Linda, maravilhosa. Não tem o que dizer, Santa Bárbara. A dona dos raios. Maravilhosa, dona das rosas vermelhas. Até eu quero plantar mesmo a rosinha vermelha. Se é linda, possível. Para a pessoa ter ah, na casa dela. Filho de Santa Bárbara. Capricórnio, de novo vem o velhinho São Lázaro. De novo vocês vão ter problema de pele a vida inteira, cabelo que cai, unha fraca e dor nos pés e no joelho, por conta do São Lázaro. Coitado do São Lázaro, mas é. E vocês são médios, então tem que estar tá aqui com a gente. O que, que acontece com São Lázaro? É segunda-feira o dia dele. E, e é impressionante porque é o lírio da paz. Hum, tá. Capricórnio e Virgem tem que ter um, um pacotinho de lírio da paz. Veja bem, o que nós vamos lançar aqui hoje vai ter a planta do santo e enterrado na planta a pedra do santo também. Então, não é só uma plantinha que vai comprar por aí, não é nada disso. É a planta especializada para você por signo. Aquário. Aquário é Jesus. Só, só Jesus. Né? Aquário, uh, eles são filhos de Jesus. O dia bom é sexta-feira. É manjericão. Oh, sim. Tem que ter manjericão com uma pedrinha certa para plantar. Então, é, é impressionante o que o aquariano recebe de Jesus às sextas-feiras, que é o dia dele. Uma é, dúvida. O dia de Sagitário, Márcia? Ah, o dia de Sagitário, de, de Yansã, né? É. É, um, Quarta-feira. Tá? O dia de Capricórnio é segunda. O dia de Aquário é manjericão e é sexta. Peixes. Hum. Filhos de... Iemanjá, filho de Nossa Senhora da Conceição. Filhos da Nossa Senhora da Conceição, que é Iemanjá, a gente, é que tá, tinha que ter um vasinho de rosinhas miúdas brancas. Você acha fácil isso? Mini rosa, sim. Então, é a mini rosa branca com a pedra certinha que a gente vai. Nada mais e nada menos do que Nossa Senhora da Conceição, e, e, que é Iemanjá, né? O filho de Emanjá, ele precisa uh, ir à praia pelo menos uma vez por ano, tá? É sensacional é, a vida deles aos sábados, né? Sexta e sábado, não, Emanjá não é só sexta. Então, é assim, sabe? Essa turma que está doente, que é do signo de peixes, pelo amor de Deus, manda alguém buscar água na praia para o cara, traz galão de água do mar... Toma banho na sexta-feira ou no sábado. Vamos tomar no sábado. A gente esquenta a aguinha do mar e batiza a pessoa. Ela não precisa entrar na praia. Está doente teu papai, está na UTI. Leva a aguinha. Estou falando sério. A aguinha do mar e passa na mãozinha dele. É bárbaro isso. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas tão sérias que a gente pode fazer é, ligando a espiritualidade à astrologia, né? Eu acho, uh, a gente tem aqui o signo que mais trai, o signo que mais casa, o signo que menos casa. Semana que vem eu trago para vocês um monte mais de coisa de signo. Mas o importante é você saber, por signo, o que, que você veio aprender na Terra? Como é que eu faço, minha Nossa Senhora, para agradar os deuses que me comandam? Não é verdade? Pelo menos um dos deuses eu estou te dando. Os outros é só na consulta. Está entendendo? Porque depende do dia que nasce a pessoa. Então, eu acho importante que todo mundo saiba, pelo menos, pelo menos, o que rege cada coisa. E falando nisso, eu vou dar agora a fragilidade por signo. Né? Eu quero dar na Sônia Abrão também. Aliás, sexta-feira eu estou lá, tá, gente? É, o que cada signo pode ter de dor no corpo? É batata. Fala, fala o signo que eu falo a coisa, vai, Eduardo. Áries. Áries é nos olhos e na cabeça, pode ter derrame. Então, os olhos, cabeça, braços e mão. Touro. Garganta, pescoço, tudo ligado à garganta, ao pescoço, fígado. Gêmeos. Pulmões, Marcelo, lembra? É, verdade. Braços e ombros. Então, assim, eu estou dando aqui aonde você é frágil, tá? Câncer. Seio, não tem discussão, seio. É, câncer, seio e estômago Leão Todo leonino tem infarto se não se cuidar Pode olhar para a cara do leão e falar Vai para o hospital, Ronaldo Sim. Leão, coração 
parte superior das costas. Então, eles vão ter uma dor, dor nas costas, dor, tem que fazer alguma coisa, porque é, 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 é físico mesmo. Virgem. Pois é, aparelho digestivo e intestino. O que eu conheço de virginiano com câncer no hum. intestino, já que sabe que pode ter câncer no intestino, pelo amor de Deus, né? Faz colonoscopia a cada três anos, sabe? Não vai esperar, gente. Próximo. Libra. Rins. Não hum. tem jeito. Região lombar. Rins e região lombar. Escorpião. Bom, só podia ser é. a parte genital. <risos> <risos> Tanto interna como externa. Então, vocês fazem faça exame de próstata, a mulherada faz o negócio lá, enfia no <risos> Papa útero, Nicolau. no Papa Nicolau, e tá tudo certo. Próximo. Sagitário. Quadril e coxa. O sagitário sofre de dor da cintura para baixo. Verdade. Não dói? <risos> dói. E, e os, quer, quer, você olha para um cara e fala assim, você tem um nervo ciático. Batata. Todo sagitariano. É verdade, Marcelo. Dói mesmo. Eu, o, meu tá, o meu está doendo agora. Estou <risos> te falando, Eduardo. Capricórnio. Joelho. Osso. Pele. Irmã, verdade. Pele cheia de bereba. Verdade. Joelho. Dor nos ossos. Aquele negócio que entorta artrose, não é. sei o quê. Tu irmã, não é? É. A luz é capricórnio? Sim. Por isso que vive cheio de doença. Aquário. Ai. Pernas e tornozelos. Aquário é perna do, do joelho para baixo e é um tal de dor no tornozeiro, um dor de dois nas pernas tremendo. E por último, peixes. É pé, né? Peixes é intestino, não. É útero e pé. Útero e pé, útero e pé. Ok? Então vai ter que tomar cuidado para entortar pé, quebrar pé e etc. Tá gostando, Jean? O que você tá achando desse programa? Sensacional! Você tá gostando agora da Márcia Astróloga também? Porque a gente une os dois, né, Jean? Bom, você quer fazer meu, o teu mapa astral? Você vai ligar para o 37110180. O Giovanni vai fazer a parte de astrologia e eu da astrologia kármica, ok? Tipo, eu fiz seis mapas ontem e uma moça ali tinha trauma de mãe. Aí o que eu fiz? Eu puxei a regressão dela e consegui ver que a mãe dela, em duas vidas passadas, tinha abortado ela. Nossa. Então ela trouxe raiva da mãe. Isso vai no meu mapa. Eu vou fazer o teu, já te falei? Vou te dar de presente, que dia 10 é seu aniversário. Obrigado. Bom, vamos lá. Dia 14, 15, quem quiser comprar já. Mystic Fair. Vou fazer um preço super legal. Pessoal da Mystic, que quiser consulta de 20 minutos comigo, é o preço só da Mystic, tá? 14, 15, eu vou estar lá. São, não sei quando. Dezembro agora? Dezembro. Eu queria que você fosse. Mystic Fair é a maior feira, vai ser lá na... Ai, não sei onde vai ser, não. Eu não sei a palavra. Imigrantes. Ah, no Expo. Eu vou tá, é, eu vou Esse tá lá. pavilhão está super moderno. Então, eu vou estar tá lá. super bonito lá. Eu ganhei de, de presente do meu amigo Claudinei, um stand maravilhoso. Vou, vou dar palestra nos dois dias e no terceiro dia com um monte de, de previsões. Precisamos colocar flores também. para É só ligar para o Claudinei, tá? Não, no seu. Vamos no colocar. Seu a gente põe as flores do signo. No seu stand. Você que quer comprar a flor do seu signo, vai estar tá lá no nosso stand, Tá? A gente vai levar, o Eduardo vai levar para você. E lá eu vou fazer um precinho bom para todo mundo. Ai, que legal, Edu. Boa, é, boa, 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 boa. Boa pedida. Dia 4 e 5, já vou estar em Porto Alegre, já não tem vaga para mais nada. Dia 20 de dezembro, a palestra do final do ano. Onde a gente vai ter flor para o seu signo. Florzinha, baratinha, não é, vai ser caro não. Para você levar para o teu povo. Dia 20 do 12, na Avenida Paulista, 1776. Se tiver 20 vagas, é muito. Agora, você, né, que é da Suíça, cinco clientes ontem da Suíça. Você que é da Suíça, Porto Alegre, fora, para tudo quanto é lugar aqui, vai fazer online. Então, você tem que adquirir já, porque mil pessoas só pode ser online. Se não, estoura não sei o quê. E já tem muita gente. Então, você que quer ao vivo, online, a palestra do 20 de 12, a virada de 2016. Que pedra vai usar, que flor vai usar, tudo para você. Dia 20 do 12. Caramba, gente, eu juro por Nossa Senhora que eu esqueci a oferta do dia. Mas, se você quiser comprar... Que não que eu... seriam as pedras, Márcia? É, não. Os amuletos é. e as pedras do signo. Você que vai comprar é amuleto pedida. e pedra do signo, que eu levei na Sônia Abrão, inclusive. Sim. Vai ganhar os seus números da sorte. E vai ganhar, além dos seus números da sorte, você vai ganhar o nome da sua encantada. Tá? Eu vou ver com o Fábio o que, que é mais de oferta, mas é isso. Comprou o amuleto do teu signo e a pedra você ganha junto, o que é números da sorte e nome da encantada. Telefone. Então, vamos lá. Mystic Fera ainda tem vaga. Paulista, dia 20 do 12, estou esperando você. 
Você que está me ouvindo e me vendo, que eu sei, de todo lugar do mundo, você que é da Espanha, você que é da Itália, da França, você, minha querida, que está aí na Arábia Saudita, que são minhas clientes, isso mesmo, em Dubai, eu sei que está todo mundo sintonizado. Um beijo para todos, eu agradeço demais e quero vocês na minha palestra de Natal, por favor, já que se cadastrem e já comprem. Então, vamos lá. Quem comprar o amuleto do signo vai ganhar o número da sorte e o nome da encantada. 37110180. E deixa eu ver o que mais. Agora é a hora do comercial, né, Jean? Nós vamos para os comerciais. Eu e o Eduardo voltamos já já. Você ouve na Mundial Algo Mais com Márcia Fernandes. Pessoal, um beijo para todo mundo. Estou aqui com meu primo, ó, pessoal do YouTube. Olha que bonitão. O meu primo dono do www.florentes.com.br A flor nossa de cada dia. Você está em São Paulo, fora de São Paulo, quer comprar qualquer flor, o cara é bom no que ele faz. Mas fora isso, adivinha, né? Nós estaremos fazendo com certeza, imediatamente, que eu estou procurando aqui até o papel, com ele, o vasinho nosso de cada dia, semana que vem só, vocês vão poder comprar, porque a gente vai ter o vasinho por signo. Olha que graça! Você tem ideia do que é o vasinho por signo? E como prometido, a gente vai... É, falar algumas coisas, algumas coisinhas que o, hum. que o Jeff Benício fez algumas perguntas para mim aqui, para eu fazer algumas pautas que eu vou estar na Sônia Abrão fazendo, mas eu vou trazer para vocês. Perguntaram para mim se ateu vai para o inferno. Vai para o inferno você, que fala de Deus e não faz nada para ninguém. Que ateu vai para o inferno? Não tem essa. É óbvio que os ateus são os, os menores, pode ser, hum. são os menores. São os menores... É, religião é um negócio tão importante desde a da época de Cristo. A gente não consegue ter cultura, eu digo cultura, filosofia, etc., sem falar de religião. Então, é, religião tem que existir, existe. E se você falar para mim, eu não tenho religião, você tem, porque você foi católico, você batizou, papapá, papapá. Então, é, seguir uma religião é importante? É importante, eu acho. Eu não sigo religião, mas eu, por exemplo, meus netos, eu gostaria que fossem batizados. Então, eu sigo religião. Sim. Religião foram os homens hum. que inventaram, não foi Deus, né? Desde Maomé que vem o um negócio aí. Então, a gente tem inúmeras religiões, inúmeros Alá, blá, 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 blá. Alá, Jesus, Deus. E, e um ateu, ele... O que acontece com 2% da população mundial, eu estou falando aqui embasada, tá? No Leandro Carmal, filósofo, filósofo não historiador... Que 2% da população mundial é ateu. Pouco, né? E exatamente são as pessoas mais intelectuais. Então, o que a gente percebe é quanto mais intelectual a pessoa, mais ela faz filosofia, mais ela estuda, etc., ela vai questionando mais quem é esse Deus. E ela não consegue apalpar, porque Deus é, é, não dá para apalpar. Ou você sente ou você não sente. E eles, e eles são mais materialistas, na verdade, são realistas, né? Os ateus são realistas. E ele não consegue ir para o supra uh, sonho, imaginar que existe um Deus que criou isso, tá? Então, eu quero a uma das perguntas aqui é assim, ó. É, se ateu vai para o inferno. Não, ateu não vai para o inferno. É, o filósofo e doutor da neurociência norte-americana, São Harris, afirma, se possível desenvolver a espiritualidade, ele acha ser possível desenvolver a espiritualidade sem seguir nenhuma religião e até sem acreditar em Deus. Presta atenção, é um filósofo e doutor em neurociência americano. Ele está dizendo que você pode desenvolver a espiritualidade sem ser, ter religião. Ele acredita que o contato espiritual pode se dar por outros meios, como a meditação, a respiração, a contemplação da natureza. Bacana. Então, para esses meninos, esse, por exemplo, esse doutor em neurociência, a espiritualidade não tem nada a ver com religião. Eu estou de acordo. Eu, Deus e o meu espírito. Não tem religião no meio disso. Aí a pergunta que o Jeff fez assim, como uma pessoa pode desenvolver a espiritualidade sem frequentar igreja e sem ter religião? Acreditando no espírito. 
acreditando nos extraterrestres, acreditando nas outras galáxias, estudando cientificamente pessoas que, estão, que chegam aí a toda hora dando... Uh, eu, por exemplo, eu canalizo a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes. Eu, por exemplo, eu converso com o morto. Porque não existe a morte. Então, senta na frente de um camarada que diz que conversa com o morto e vê o que, que ele vai falar para você. Né? Eu não gosto daquela psicofonia ou psicografia que a pessoa fala assim, Oi, amor, eu estou aqui, voz que sois... Não. O, 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 o morto que vem falar comigo, ele fala assim, Mãe, quando eu tinha 10 anos, você me deu um chapéu verde. Ponto. Porque eu também sou realista. E eu quero provar para aquela mãe que é o filho dela. Eu não quero com lenga-lenga. Eu não tenho tempo de lenga-lenga. Então, o que a turma que, que não acredita em Deus, mas acredita na espiritualidade, vai atrás de gente séria. É, muitas pessoas... Aí, as outras perguntas. Muitas pessoas bloqueiam a espiritualidade por medo. E manifestações como visões, presságios. Então, a pessoa fala assim, meu Deus, sonhei que a minha avó morreu. E, de repente, depois de dois dias, ela morreu. Aliás, a Carmen, nossa amiga, vai ter uma morte já, já, que eu sonhei hoje. Na família. Nossa. Então, a pessoa fica com medo, ela bloqueia a conexão dela com o universo. Ô, gente, a conexão nossa com a turma lá de cima, com os engenheiros siderais, com o que você quiser chamar, minha filha, mentor, anjo, engenheiro sideral, e óbvio, Deus, é aqui, ó. É feita pela pineal. É uma glândulazinha bem pequenininha assim, ó. Tamanho de uma caneta. Essa, você dá uma... A minha pineal hoje está tá o tamanho de um limão, de tanto eu trabalhar com ela. O dos monges, de tanta meditação, é o tamanho de uma laranja. Então, quanto mais expandida a pineal, mais comunicação. Por isso que os médios chegam para mim com dor de cabeça. Porque a, parece ter um nervo. A pineal faz assim, ó. Ela vai expandindo. E é uma dor impressionante. Aí a gente para com isso. Outra coisa, flúor. Eu estou falando aqui de ciência. Flúor, negócio de pasta de dente Sim. com flúor, calcifica a pineal. O flúor tem um, um negócio, o flúor vai lá na pineal e ela fica cheia de é, pedrinha. Ou seja, você vai ficar aí ó, em depressão, porque também não vai ter mais conexão com Deus. Então, existe uma coisa de ciência, de neurociência e espiritualidade trabalhando a favor de todos. Você não acha isso sensacional? Tu, nossa. Você não, você tá bobo, é né, Eduardo? Uma ligação Eduardo? muito importante. Né? Nossa, é, foi muito morto importante. aí, Chile. <risos> Chilão, é o seguinte, ó, já falei pro povo do YouTube, já falei pro povo do o povo do Instagram, Instagram, já falei pro meu povo do Face. Eu tinha pressão alta. Ponto. Comecei a tomar faz uns seis meses. Acabou. O Marcelo, a vida inteira enxaqueca, mas a vida inteira. Ele teve uma vez, eu te contei, depois de tudo isso nesses seis meses. E, e eu sei que você tem o Maracobil, é, ele é bom para uma série de coisas. Então, eu quero que você dê seu recado e explique para que, que é bom. Porque o meu povo quer saber para que, que serve. Maracobil, todo mundo quer conhecer, né, Márcia? Muita gente também já conhece, já usou e aprovou os benefícios. Eu já usei É, os benefícios desse tratamento, que nada mais é do que uma fruta, é natural, não tem contraindicação. Faz a limpeza do sangue, melhorando todos os sintomas de má circulação. Então, você que está em casa sofrendo com sintomas de depressão, cansaço excessivo, estresse, sofrendo com a má circulação nas pernas, vasos, varizes, dormência, ajuda você, homem, que vive estressado, que trabalha demais, previne o câncer de próstata. Fez muito sucesso o recado de segunda-feira, gente? Deu, é deu. isso mesmo. O Manacubil ajuda a limpar, melhorar a visão, tratando as catástrofes. Taratas, fez bastante sucesso na segunda-feira, muita gente ligou para saber e é isso mesmo, ajuda a limpar as cataratas, ajuda você com... Isso é demais. É demais, das Marcia. As cataratas eu fiquei assim. É demais, ajuda você aí a ter qualidade de vida, porque você se sente mais disposto, você não sente tanta dor nas pernas, você para com esse negócio de ficar em casa e não conseguir aí levar o seu dia a dia de maneira certa. Ajuda com colesterol, diabetes, pressão alta, então tem solução sim, de uma maneira muito muito natural, que é com o Manacobil, a fruta do século. E você encontra aqui no 0 operadora 11 
3230-2590. Anote, tá chegando o final do ano. Presentei aí também quem você ama, quem você quer ver com a saúde em dia, com a Nacubil. 0 operadora 11 32 30 2590. Fala em nome da Márcia, já garante aquele super desconto. A entrega é imediata. Você escolhe aí qual a melhor forma de pagamento. Pode parcelar no cartão. Primeiro cheque para 60 dias. A vista tem um desconto maior. Ah, mas eu também tô ruim, meu marido tá ruim, a gente precisa resolver a má circulação. Leva dois kits e não paga nem o valor de um. Tem um super desconto acima de dois kits e o presente. Tem o colágeno. Qual que é o presente? O presente, Márcia, que faz bastante sucesso que a mulherada adora é o colágeno que ajuda na flacidez da pele, no envelhecimento precoce, na queda de cabelo hum. e o Potensex para a vida sexual. Então corre para o telefone, não perde mais tempo e garanta aí já o seu Manacubil. 0 operadora 11 32 30 25 90 ou através do WhatsApp 0 operadora 11 9 40 66 04 11. Aproveita e curte também a nossa página da Arma Life, Márcia. Fala de novo o telefone, Chilão. 0 operadora 11 32 30 25 90. O verdadeiro Manacubil. É, você sabe que realmente muita gente tem falado do Manacubil. Agora, é, é, por exemplo, quem tem má circulação. Acaba. E fica sentado o dia inteiro? Acaba. Homem que é brocha? Acaba. <risos> Manacubil, Márcia. Manacubil. Telefone. 0 operadora 11 32 30 25 90. <risos> um beijo para você. Vamos atender um ouvinte. Alô. Alô, quem é? Um beijão, Chilão. Até, até a segunda. Alô? Oi. Oi, quem é? É Flaviane. Fabiane da onde? Sorocaba. É Fabi... pra minha mãe a pergunta. Telef... Opa, nome da mamãe? É Maria Catarina Scudeler. Eu não entendi o último nome. Scudeler é com S mudo. Já entendi. C-U. Scudeler, né? Isso. Data de nascimento? Dia 1 do 3 de 55. Pergunta, mamãe é pisciana, hein? É, ela, te, ela tá com muita dor no corpo, principalmente as pernas, e os médicos não descobrem o que é. Dor aonde, bem? No corpo todo. Ai, pai. Faz três anos que a tua mãe tá sendo vítima de encosto, né? E é de um homem, e é familiar. Então, você vai fazer o ritual azul, tô falando sério, tá? Muito sério. Tua mãe vai tomar 16 banhos de anil. Fala pra mamãe ligar lá no meu 37110180 e pedir... Um banho específico para a data dela. Beijo. Mais um. Alô? Oi, Márcia. Oi, quem é? É Kátia. Kátia. Pergunta para meu marido. Hã? Pergunta para o meu marido. Nome dele? É Rildo é. Rodrigues de Oliveira. 10 de, de março, 71. Nossa, mais um pisciano? É. <risos> Qual que é a pergunta? Ele fez inscrição ontem. Para ganhar um, um, como é que fala? um sorteio para ser taxista para a Prefeitura de São Paulo. O sorteio vai ser para o mês que vem, em dezembro. Tem Eu essa também? Se... Tem essa de sorteio, Eduardo? Tem, Sim. porque é para você conseguir o alvará. E é importante, tomara que, que ele consiga. O que é isso? Vai ser quando? Dezembro. Vai ser no, em dezembro. Eu acho que lá entre, entre o dia 10 e dia 15 o sorteio. Eu queria saber se ele vai, ele vai conseguir ser sorteado. Olha a minha cara. Muito difícil, mas vamos lá. A gente vai fazer, ele vai rezar 10 ave-marias por dia para Nossa Senhora da Conceição. Mais um, que é a mãezinha dele. Mais um. Alô? Eu não sabia que tinha essa história de táxi. Tem. Alô? Alô? Quem é? Oi, é Suelen. Suelen do quê? Suelen Cristine de Almeida. Data? Dia 2 de 1 de 84. Ai, que bonitinha. <risos> Filha de São Lázaro e Nossa Senhora Aparecida. Qual é a pergunta? Então, Márcia, o problema é na minha família, na minha casa, nada mais tá indo para frente. Eu e meu marido brigando todos os dias, nossa vida financeira tá difícil. Você tá morando aonde, tá hein? Cê... Oi? Você mora onde? Em Curitiba, bairro Alto. Negócio tá feio, Suelen. Eu sei. 
Ai, Sueli, nada de brigar de separação, essas coisas, pelo amor de Deus, hein? Mas é. a coisa não tá fácil pro teu lado. Agora, você sabe que você é médium, você sabe que você tem que limpar a tua casa, você tem que rezar nove Pai Nossos por dia na tua casa e fazer o ritual azul. Entra no meu site, pelo amor de Deus, e faz. Mais um ouvinte. Alô. E faça, né? É, gente, a coisa tá feia. Alô. Oi, Márcia. Boa Oi. tarde. Tudo Boa... bom? Tudo bem. Quem é? Valéria. De onde? São Paulo, Vila Prudente. Valéria do quê? Eu quero pro meu marido que está desempregado. Nome do maridinho? Ednei Ferraz. Ednei? Ednei. Data? 24 de 3 de 1974. Não para em emprego nenhum, Márcia. 1964? 74. Qual que é a profissão desse menino? Ele trabalha com seguro. Seguro de vida, seguro saúde. Quanto tempo ele está sem trabalhar? Olha, Márcia, ele ficou três meses foi mandado embora. Já é o terceiro emprego esse ano. Caramba, ele é filho de São Jorge e ele está com o anjo, o anjo dele tá, é o anjo contrário. Não ah. tá legal, não tá legal. Ele tá sem, o anjo contrário tá com ele. Urgente ancorar o, o anjo dele. Liga lá na minha empresa, pega o nome do anjo dele, eles têm a tabela lá e, pelo amor de Deus, ancora. Um beijo pra você. Ai, não é fácil, gente. Mais um ouvinte. Alô? Alô? Oi. Oi, é Kátia. Kátia com K? Com C. Kátia Martini Lusa. Data, Kátia. 2 do 7, de 7 e 3. Tá falando de onde? Caxias do Sul. Beijinho pro povo aí, tá chovendo, tá só? Como é que... Tá, mais ou menos. Eu, vou pra, pra eu, vou pra, eu vou pra Porto Alegre, né? É, eu fiquei sabendo. <risos> Filha de Nossa Senhora Aparecida, qual é a pergunta? Eu queria saber se eu vou conseguir melhorar financeiramente. O que você que faz na vida, Cátia? Eu sou telefonista. O que, que ela falou? Telefonista. Telefonista? É. E você está estudando? Está fazendo alguma coisa para melhorar? Não. Pois é, né? Você veio para ter dinheiro, você tem que fazer alguma coisa, porque para continuar telefonista não dá. O teu caminho está aberto para dinheiro e vai estar tá mais ainda. Ancore pelo menos uma vez por ano ela, Nossa Senhora da Aparecida. Mais um ouvinte. O pessoal que é filho de Nossa Senhora Aparecida tem que se arriscar a ter negócio, gente. O pessoal que é de Libra e de Câncer. Mais um aí, Jean. Alô. Alô, quem é? Carlos. Carlos do quê? É Antônio Carlos Rodrigues. Tá falando de onde? É Santa Clara. São Paulo? Isso. Um abraço. Data de nascimento? É 24 de 5 de 58. Oba, qual a sua pergunta? É, Márcia, que é, tô passando por muitas lutas, tô desempregado já faz um ano... Antes ainda, nesse, nesse meio tempo de desemprego, ainda eu arrumava algumas coisas para fazer. Agora nem isso está aparecendo mais e Nossa. eu estou meio chateado. Mas não é para menos, né, Antônio. Me diz uma coisa, qual a sua profissão em princípio? Eu sou torneiro mecânico. Nossa, e não está conseguindo nada? Nada, 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 nada. Currículo, tudo manda, está difícil demais. Você sabe que a idade também atrapalha, né? Mas eu tenho muita confiança na sua mãe. Você é filho de Nossa Senhora Aparecida também. E você vai fazer uma promessa para ela. Você escolha o que você quer fazer. Porque, de verdade, eu vejo bom para você em fevereiro. Beijinho. Mais um ouvinte. Alô. Alô, quem é? É a Aline. Aline do quê? Aline Nogueira da Silva. Data de nascimento? 31 de 8 de 1990. E aí, Aline, filha de São Lázaro, médio de cura, qual é o seu problema? Bom, Márcia, meu problema é que há um bom tempo eu já venho tendo problemas com caroços, abscessos, em, em várias regiões, assim, do corpo. Aham, uhum, aham. Uhum. Eu não sei se você estava ouvindo que o pessoal de Capricórnio vai ter um monte de problema de pele, você ouviu? Não, essa parte eu estava tentando ligar. Tá, então você, quando estiver no YouTube, é. você vai ver... O que está para dizer lá, 
você vai entrar no meu site. Primeiro que você é médio, vai ter que trabalhar e não vai ter jeito. Então, faça um curso de rei que a gente vai ter em fevereiro, por aí. Segundo, ou vai para uma sessão espírita mesa branca. Segundo, que você tem lá, exorcismo de São Lázaro, no meu, liga para o meu povo, 3710180, você vai fazer, você vai ver se isso acaba ou não. Beijinho para você. Vou dar meus recados, mas ainda vou atender mais uma pessoa. Nós, Eduardo e eu, já pode ligar daqui a... Daqui, amanhã, isso. você vai ligar para saber quanto vai custar a planta que você vai ter, a plantinha que você vai ter em casa, energizada pela corrente médica do Dr. Bezerra, por signo, ok? E é óbvio que ela vai ter uma pedra dentro dela. Então, é uma planta preparada, não é qualquer coisa. Não é uma planta que você compra no Ceasa, não é bem isso, tá? Então, a partir de amanhã, 3711080, compre a planta do seu signo. A gente vai fazer um preço popular, né, Eduardo? Sim. Segundo, dia 14 e 15, Mystic Fair, de, de dezembro, já já não tem vaga. E você que comprar o, o, a consulta comigo, eu vou te dar de presente o ingresso, né? Para você não pagar na entrada, tá? Dia 14 e 15. Dia 20 de dezembro, o que vai acontecer? Que roupa usar, que cor usar, que flor usar? O que, que vai acontecer? Que signo que vai ser bom? Que comida ter? Ano de 2016, virada 2016, é já. Vamos ver tudo o que vai acontecer o ano que vem, ok? Pra, palestra Paulista 1776 ou online, que eu acho que o povo do Brasil inteiro tem que adquirir um ingresso e pôr a família toda no computador é, tempo, é tempo real você pode assistir a minha palestra e tem as bênçãos da equipe do Dr. Bezerra e vai ter psicografia eu, eu gosto muito de fazer psicografia no, no dia de Natal, assim, perto do Natal eu fico muito emocionada e eu, eu espero que você participe que eu vou ficar assim umas três horas se Deus me der força Duas, e meia, duas horas e meia fazendo psicografia, psicofonia. Então, você que é de longe, lá de longe, venha participar, é só adquirir o ingresso, vai receber um código e mande fotografia bem antes do teu morto. Manda que vai tudo para minha casa e eu já vou olhando, eu já vou trabalhando nisso. Quanto mais rápido chegar a fotografia, melhor para você, mais chance você tem. Deixa eu ver o que mais aqui, dia 4 e 5, Porto Alegre. Bom, o kit virada. Então, você vai ter a velinha da virada, a pulseirinha da virada. É muito legal. O banho energético que vem junto da virada, que é o banho que você vai dar para três pessoas. Ali, dá para tomar. O que mais? Que vem? A pedra da virada. Então, vem a pedra, duas pedras da virada, a pulseira da virada de cristal mesmo, a vela de Jesus, que é, que é ele que vai comandar. Enfim, o nosso kit da virada, quem comprar hoje... É assim, além de ter um preço super legal, a gente fez muito, está saindo demais. Você vai abençoar a sua família inteira. Então, um kit da virada dá para a família inteira. Comprou, vai ganhar os números da sorte e o, o nome da tua encantada. É, a semana passada, uma pessoa ganhou 8 mil, a outra ganhou 6 mil. Eu não sei jogando o quê, mas foram com os nossos números da sorte. Um velhinho ganhou 112 mil esse ano, outro ganhou 40 Mil, que bom, que bom que, que a gente está soltando os números aí, as pessoas ganhando. Tem que ter fé, não depende de mim. Tudo isso no 3711-0180, 3711-0180. É, então, assim, já se inscreva já para a palestra e o pessoal da Mystic Fair, gente, eu não sou de ferro, não vai dar para atender tanta gente e vai ter um preço legal. Então, vamos lá, estou esperando vocês. 3711-0180. Eduardo, dá um abraço para o público. Beijo Não. a todos, boa tarde. Compre Muito obrigado. Flores, compre as flores do Florentes, né? Isso. Que são maravilhosas. Eu estou besta com o que chegou agora aqui de flor, que eu estou com uma cliente que ele está tratando. São flores especiais, Marcelo. São demais, né, Sim. Eduardo? O que, que é isso, Eduardo? Sim. Não é porque ele é meu primo. Vocês precisam. Eu vou, eu vou postar esses isso. vasos que você que fez pro hoje. Pessoal conhecer. Pro pessoal, não fez. Você faz isso para mim, faço, né? Faço, faço. Beijinho, beijinho para você. Sexta-feira, beijo, Jean. Sexta-feira na Sônia Abrão. Beijo para todos.